हेलो एवरी ओन ओलकाम टू माई चैनल बंग इनफरमेशन सेंटर तुम्हारा जिसमस्त कैंडिडेट दो हज़ार बस तेईस शिक्षा वर्षे पश्चिम बंगे फिसारि सायन्सर बैचलर कोर्से एडमिशन होते चाहो ओस्ट बेंगल इूनिवार्सिटी अफ एनिमल एंड फिसारि सायन्सर पक्ष के बैचलर अफ फिसारि सायन्स कोर्से एडमिशनर जो अफिसियल विज्ञप्ति पब्लिश कर दिए तो फिसारि सायन्स कोर्से एडमिशनर जो तुम्हारा क्या भाव आवेदन करलाइन मोडे आवेदन जो की कि डकुमेंट्स लागे वेदन शेष तारीख कब थे पूरा विषय की आज के भिडियो तुम्हारे साथ विस्तारित भावे आलोचना करब भिडियो तुम्हारा मनोजोग सहकार शेष पर्त देखते थको और तुम्हारा जरा नतून कैंडिडेट आज के फार्स टाइम हमारे चैने भिजिट करचो परवर्तकाले बैचलर अफ फिसारि सायन्स कोर्से एडमिशन रिलेटेड समस्त आपडेट पवार चैनल तुम्हारा एखी सबसक्राइब कर पशे थका बेलैकन क्लिक करल नोटिफिकेशन कर रखो और देखो हमारे एक टेलिग्राम चैनल रही है ओखने समस्त रकम गुरुतपूर्ण तथ्यगुल्लो शेयर थी तुम्हारा परवर्तकाले बैचलर अफ फिसारि सायन्स कोर्से एडमिशन रिलेटेड समस्त आपडेट पवार तुम्हारा वही टेलिग्राम चैने जयन हो जो पो टीग्राम चैनल लिंक हमें यीडियो डेस्क्रिपन बक्से और फार्ष्ट कमेंटे दिए रखब तो बैचलर अफ फिसारि सायन्स कोर्से एडमिशन रिलेटेड समस्त आपडेट पवार के ओस्ट बेंगल इूनिवार्सिटी अफ एनिमल एंड फिसारि सायन्सर यफिसियल पेजे चले आसते हैं ये पेजे आसार जो जो लिंकटी रही है से हल डब्ल्यू विए एफ एस सी डट ओ आर जि तुम्हारे सुविधार्थे लिंकटी हमें भिडियो डेस्क्रिपन बक्से और फार्ष्ट कमेंटे दिए रखब तुम्हारा चाहले डायरेक्ट ओखे क्लिक कर पेजे चले आसते पर तो देखो ये पेजे आसार पर एकदम ऊपर दिखे लक्ष्य कर ले तुम्हारा देखते पा एक लेखा सरे सर जा देखिए दीची से ही लेखा मार्क कर देखो ये ऊपर एक लेखा सरे सर जानल एप्लीकेशन फर एडमिशन टू बी एफ एस सी डिग्री प्रोग्राम एडेमिक सेशन टू थाउजेंड टोन्टी टू 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 थाउजेंड टोन्टी थ्री तुम्हारा चाहले डायरेक्ट एखे क्लिक कर देते पर देखो एक स्कल कर नीचे दिखे नामले तुम्हारा एखे नोट बोर्ड देते पे जा तो तुम्हारा नोट बोर्डे क्लिक कर देवे नोट बोर्डे क्लिक करार देखो एखे तुम्हारे नोट तुम्हारा देखते पे जा तुम्हारे देखिए दीची एडमिशन नोट अफ बी एफ एस सी डिग्री प्रोग्राम एडेमिक सेशन टू थाउजेंड टोन्टी टू 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 थाउजेंड टू थ्री नोट रिलीज डेट तुम्हारा देखते पे जाो टोन्टी नाइन्थ अगस्ट टू थाउजेंड टोन्टी टू यही डेटे क्योंकि नोटिस पब्लिश करा होने देखो विषय वस्तु बला रही है नोट फर एडमिशन टू बी एफ एस सी डिग्री प्रोग्राम फर द एडेमिक सेशन टू थाउजेंड टोन्टी टू 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 थाउजेंड टोन्टी थ्री तुम्हारा एखे क्लिक कर नोट डाउनलोड कर ने तो नोट डाउनलोड कर नहीं तुम्हारे साथ विस्तारित भाव आलोचना करब बैचलर अफ फिसारि सायन्स कोर्से एडमिशन नवर जो ओस्ट बेंगल इूनिवार्सिटी अफ एनिमल एंड फिसारि सायन्स बोर्डर पक्ष के जे अफिसियल नोट पब्लिश कर नोटी मुहूर्ते तुम्हारे सामने ओपेन कर नहीं तुम्हारा एखान के नोट मेमो नम्बर और नोट रिलीज डेट देते पे जाशे आगस्ट नोट पब्लिश कर वेबसाइटे तो यही नोटर प्रति पॉइंट हमें तुम्हारे साथ खूब सुंदर भाव डिसकस कर देव तुम्हारा कथागुली मनोज सहकारे शुने नाओ देखो एखे बनल एप्लीकेशन्स आर इनभाइटेड इन द प्रेसक्राइब फर्मैट फर एडमिशन टू बी एफ एस सी डिग्री प्रोग्राम फोर इयार्स फर द एडेमिक सेशन टू थाउजेंड टोन्टी टू 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 थाउजेंड टोन्टी थ्री आंडार द फैकाल्टी अफ फिसारि सायन्सेस चगरिया कैम्पास कलकता थ्रू इूनिवार्सिटी वेबसाइट डब्ल्यू 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 डट डब्ल्यू बी यू एफ एफ एस सी डट ओ आर जी अर्थात देखो एखे तुम्हारे बला हो तुम्हारा जरा दो हज़ार बस तेईस शिक्षा वर्षे बैचलर अफ फिसारि सायन्स कोर्से एडमिशन दीते चाहो तो तुम्हारे अनलाइने आवेदन करार्जन इनभाइट कर देखो तुम्हारा कथाय एडमिशन दीते मेन जो कैम्पास रही है चकगरिया कैम्पास कलकता एवं तुम्हारे एडमिशनर जो जो अनल आवेदन करते बला परवर्तकाले एडमिशन रिलेटेड समस्त आपडेट क्योंकि एखे जो वेबसाइट देवा रही है डब्ल्यू 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 डट डब्ल्यू विए एफ एस सी डट ओ आर जी वेबसाइट के पे जापर देखो एखे बला है द एडमिशन शिड्यूल उल बी फलोज तो तुम्हारे एडमिशन शिड्यूल एडमिशन टाइम टेबल क्योंकि एखे बोले देवाल एप्लीकेशन तुम्हारे स्टार्ट हो देखो तुम्हारे अलरेडी स्टार्ट हो गए देखो त्रिशे आगस्ट बिकल पाँचा थे और फर्म फिल आपर लास्ट डेट थक चौदह सेप्टेम्बर एगारोटा ऊनसाट पी एम य टाइम पर्त तो अलरेडी तुम्हारे फिसारि सायन्सर बैचलर कोर्से एडमिशनर जो आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गए तुम्हारा क्योंकि आवेदन करपर देखो एखे लास्ट डेट जाना हो चौदह सेप्टेम्बर दो हज़ार बस यिख अनुजी और एगारोटा ऊनसाट पी एम एखे टाइम दिए देवा तरपर देखो तुम्हारे मेरिट लिस्ट पब्लिश डेट जो डेट देवा कूड़ी सेप्टेम्बर दो हज़ार बस विकल पाँचटार समय एखे देखो बला डेट अफ काउन्सिलिंग काउन्सिलिंग प्रसिड्यूर डेट अफ अनल एडमिशन कमेंसमेंट अफ क्लसेस टू बी नोटिफाइड इन डिओ कोर्स अफ टाइम इन दूनिवार्सिटी वेबसाइट तो तुम्हारे 
যে কাউন্সিলিং বা কাউন্সিলিং প্রসিডিউর বা তোমাদের অ্যাডমিশান প্রসেস বা কবে থেকে তোমাদের ক্লাস স্টার্ট হবে সেটা কিন্তু এখনো পর্যন্ত জানানো হয়নি পরবর্তীকালে এখানে যে ওয়েবসাইটটা দেওয়া রয়েছে এই ওয়েবসাইটে কিন্তু তোমাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে তোমরা কিন্তু ওয়েবসাইটটা ফলো করবে তারপরে দেখো এখানে এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়ার ব্যাপারে বলা হয়েছে একদম প্রথমে বলা হয়েছে সিটিজেনশিপ দ্য অ্যাপ্লিকেন্ট মাস্ট বি সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া অর্থাৎ ক্যান্ডিডেটকে অবশ্যই করে ভারতীয় বাসিন্দা হতে হবে এবং এখানে তোমাদের এজ লিমিট দিয়ে দেওয়া হয়েছে একত্রিশে ডিসেম্বর দু এই তারিখ অনুযায়ী ক্যান্ডিডেটকে অবশ্যই করে কিন্তু সতেরো বছর বয়স পূর্ণ হতে হবে তো এটা কিন্তু মিনিমাম এজ লিমিট রয়েছে এবং ম্যাক্সিমাম এজ লিমিট কিন্তু নোটিশটাতে দেওয়া নেই তারপরে দেখো এখানে বলা হয়েছে দ্য ক্যান্ডিডেট মাস্ট বি এ ডোমিসাইল অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল অর্থাৎ ক্যান্ডিডেটকে ওয়েস্ট বেঙ্গলের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে তারপরে দেখো চার নম্বর পয়েন্টে বলা হয়েছে দ্য ক্যান্ডিডেট মাস্ট পাস হায়ার সেকেন্ডারি অর টেন প্লাস টু এক্সামিনেশান অফ দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিল অফ হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশান অর ইটস ইকুইভ্যালেন্ট এক্সামিনেশান ইন সায়েন্স স্ট্রিম ফর এনি রেকগনাইজড বোর্ড অর কাউন্সিল ফ্রম এনি ইনস্টিটিউশানস অর্থাৎ এই ব্যাচেলার অফ ফিসারি সায়েন্স কোর্সে অ্যাডমিশান তোমরা যে নেবে সেই জন্য তোমরা যে অনলাইনে আবেদন করবে সেই জন্য তোমাদের এখানে বলা হয়েছে দেখো তোমাদের অবশ্যই করে হায়ার সেকেন্ডারি বা টেন প্লাস টু তোমাদের সায়েন্স স্ট্রিম নিয়ে পাস করতে হবে যে কোনো রেকগনাইজড বোর্ড থেকে দ্য ক্যান্ডিডেট মাস্ট পাস দ্য হায়ার সেকেন্ডারি অর টেন প্লাস টু অর ইকুইভ্যালেন্ট এক্সামিনেশান উইথ ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি অ্যান্ড ইংলিশ অ্যাজ কম্পালসারি সাবজেক্ট উইথ ইন্ডিভিজুয়াল ফার্স্ট মার্ক ইন বোথ থিওরি অ্যান্ড প্র্যাকটিক্যাল হয়ার এভার অ্যাপ্লিকেবল অল দ্য অ্যাভাভ ফোর সাবজেক্টস ইন রেগুলার ক্লাস মোড দেখো তোমাদের এই ব্যাচেলার অফ ফিসারি সায়েন্স কোর্সে অ্যাডমিশান সম্পূর্ণ অনলাইন মোডে হবে এবং এখানে তোমাদের চারটে সাবজেক্টের কথা বলা হয়েছে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি এবং ইংলিশ তো এই ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি এবং ইংলিশ এই যে চারটে সাবজেক্টে তোমাদের অবশ্যই করে এইচএস বা টেন প্লাস টু অর ইকুইভ্যালেন্ট এক্সামিনেশান পাস করতে হবে বোথ থিওরি এবং প্র্যাকটিক্যালি সেটা কিন্তু এখানে বলে দেওয়া হয়েছে তোমাদের যে পরবর্তীকালে মেরিট লিস্ট পাবলিশ করা হবে তোমাদের কিন্তু এই যে চারটে সাবজেক্টের মার্কস বেস করে তোমাদের কিন্তু মেরিট লিস্টটা পাবলিশ করা হবে তারপরে দেখো ছ নম্বর পয়েন্টে বলা হয়েছে দ্য ক্যান্ডিডেট মাস্ট অফ টেন অ্যাটলিস্ট ফিফটি মার্কস ফর্টি পার্সেন্ট ইন কেস অফ ক্যান্ডিডেটস বিলংগিং টু এসসি এস টি ওবিসি এ ওবিসি বি অর পিডব্লু ডি ইন অ্যাভাভ ফোর সাবজেক্ট টেকেন টুগেদার অর্থাৎ তোমাদেরকে আবেদন করতে হলে অবশ্যই করে টেন প্লাস টু অর ইকুইভ্যালেন্ট এক্সামিনেশান তোমরা যারা জেনারেল ক্যান্ডিডেট রয়েছো অবশ্যই ফিফটি পার্সেন্ট মার্কস নিয়ে কিন্তু পাস করতে হবে আর দেখো তোমরা যারা এসসি এস টি ওবিসি এ বা ওবিসি বি ক্যান্ডিডেট রয়েছো তোমাদের কিন্তু ফর্টি পার্সেন্ট মার্কস নিয়ে অবশ্যই পাস করতে হবে যে চারটে সাবজেক্টের কথা বলা হলো এই চারটে সাবজেক্টে তারপর দেখো এখানে সাত নম্বর পয়েন্টে বলা হয়েছে স্টুডেন্টস অফ দ্য ভোকেশনাল স্ট্রিম অর ওপেন স্কুলিং আর নট এলিজিবল ফর দ্য কোর্স তোমরা অনেকে এই বিষয়টি জানতে চাও তোমরা যারা ভোকেশনাল স্ট্রিম নিয়ে টেন প্লাস টু পাস করেছো বা ওপেন স্কুল থেকে পাস করেছো তোমরা কিন্তু এই ফিসারি সায়েন্সের ব্যাচেলার কোর্সে অ্যাডমিশানের জন্য এলিজিবল হবে না সেটা কিন্তু এখানে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে স্টুডেন্টস অফ দ্য ভোকেশনাল স্ট্রিম অর ওপেন স্কুলিং আর নট এলিজিবল ফর দ্য কোর্স তারপর দেখো আট নম্বর পয়েন্টে এখানে বলা হয়েছে দ্য সিলেকশান অফ স্টুডেন্টস ফর অ্যাডমিশান উইল বি ডান অ্যাজ পার মেরিট লিস্ট উইদাউট এনি এন্ট্রান্স এক্সামিনেশান দ্য মেরিট লিস্ট উইল বি প্রিপেয়ার্ড অ্যাকর্ডিং টু পার্সেন্টেজ অফ টোটাল মার্কস অবটেন ইন সাবজেক্ট এইচ এস ওয়ার ইটস ইকুইভ্যালেন্ট এক্সামিনেশান অ্যাস স্টেটেটস অ্যাভাভ দেখো তোমাদের বলা হয়েছে তোমাদের যে মেরিট লিস্ট পাবলিশ করা হবে তো মেরিট লিস্ট পাবলিশটার জন্য কিন্তু তোমাদের আলাদাভাবে কোনো এন্ট্রান্স এক্সাম নেওয়া হবে না তোমাদের টেন প্লাস টু বা এইচ এসের যে মার্কসের কথা উপরে বলা হয়েছে চারটে সাবজেক্টের মার্কস তো এই মার্কসের উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু তোমাদের মেরিট লিস্ট পাবলিশ করা হবে এবারে দেখো এই বিএফএসসি কোর্সে অ্যাডমিশানের জন্য টোটাল কতগুলো সিট রয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গলে এখানে দেখো বলা হয়েছে টোটাল সিট রয়েছে চুয়াল্লিশটা তো এই চুয়াল্লিশটা সিটের মধ্যে কিন্তু সাতটা সিট রিজার্ভ থাকছে কাদের জন্য না আইসিআর ক্যান্ডিডেটের জন্য অর্থাৎ ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচার রিসার্চ যে সমস্ত ক্যান্ডিডেট রয়েছে ওই ক্যাটাগরির ক্যান্ডিডেটের জন্য সাতটা সিট রিজার্ভ থাকছে আর দেখো এখানে ইউনিভার্সিটি টোটাল সিট থাকছে সাঁত্রিশটা তো এই সাঁত্রিশটা সিট কীভাবে ডিভাইড করা থাকছে দেখো জেনারেল ক্যান্ডিডেট তোমরা যারা রয়েছো ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডে তাদের জন্য কিন্তু উনিশটা সিট থাকছে এবং আদার্স বোর্ডের ক্যান্ডিডেটের জন্য একটা সিট থাকছে এবং এসসি ক্যান্ডিডেট তোমরা যারা রয়েছো ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের তোমাদের জন্য সাতটা সিট রিজার্ভ থাকছে এবং আদার্স বোর্ডের এসসি
তো তোমাদের জন্য কিন্তু এই সিটগুলো রিজার্ভ থাকছে এবং জিটিএ এবং পিডাব্লিউডি ক্যান্ডিডেটের জন্য কিন্তু একটা এবং দুটো করে সিট রিজার্ভ থাকছে এখানে দেখো অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম তোমরা কিন্তু এখানে যে ক্লিক হেয়ার টু ফিল ইন এখানে ডাইরেক্ট ক্লিক করে কিন্তু তোমরা সরাসরি আবেদন করতে পারবে আর প্রসপেক্টাস দেওয়া রয়েছে তোমরা কিন্তু এই নোটিসে যে ব্লু কালারের লেখা রয়েছে ক্লিক হেয়ার টু ডাউনলোড এখান থেকে কিন্তু সেই প্রসপেক্টাস ডাউনলোড করে নিতে পারবে এবারে দেখো তোমরা যারা এই বিএফএসসি কোর্সে অ্যাডমিশান নেওয়ার জন্য আবেদন করবে তোমাদের জন্য কিছু ইনস্ট্রাকশান দেওয়া রয়েছে তো কি বলা রয়েছে আমি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি একদম প্রথমে এখানে বলা হয়েছে ক্যান্ডিডেটস মাস্ট অলসো আপলোড ফলোইং স্ক্যান কপিস কালার অফ দেয়ার অরিজিনাল ডকুমেন্টস ইন জেপিজি ফরম্যাট অ্যাপ্লিকেশান উইল নট বি অ্যাকসেপ্টেড আনলেস রিকোয়ার্ড ডকুমেন্টস আর আপলোডেড অর্থাৎ তোমাদের ফর্ম ফিল করার সময় বা অনলাইনে আবেদন করার সময় সমস্ত কিন্তু কালার অরিজিনাল ডকুমেন্টস আপলোড করতে হবে সেটা স্ক্যান করে নিয়ে জেপিজি ফরম্যাটে ঠিক আছে সেটা কিন্তু এখানে বলে দেওয়া হয়েছে তো কী কী ডকুমেন্টস লাগবে দেখো অ্যাডমিট কার্ড অফ সেকেন্ডারি এক্সামিনেশান অর বার্থ সার্টিফিকেট ফর ভেরিফিকেশান অফ ডেট অফ বার্থ অর্থাৎ তোমাদের জন্ম প্রুফের জন্য মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড বা বার্থ সার্টিফিকেট লাগবে তারপর দেখো বলা হয়েছে মার্কশিট অফ হায়ার সেকেন্ডারি ও টেন প্লাস টু এক্সামিনেশান তো টেন প্লাস টু বা হায়ার সেকেন্ডারি এক্সামিনেশানের যে মার্কশিট রয়েছে সেটা কিন্তু লাগবে এবং ডোমিসাইল সার্টিফিকেট লাগবে তো ডোমিসাইল সার্টিফিকেটের যে প্রোফর্মা রয়েছে প্রোফর্মা এ ওয়ান অর এ টু অর বি যে টোটাল তিনটে প্রোফর্মা রয়েছে তো সেই প্রোফর্মাটা কিন্তু তোমরা এখানে যে ক্লিক হেয়ার অপশান রয়েছে এই ক্লিক হেয়ার অপশানে ক্লিক করে ডাউনলোড করে নিতে পারবে তো সেক্ষেত্রে বলে রাখি যে তিনটে প্রোফর্মা রয়েছে এ ওয়ান এ টু এবং বি তো এই তিনটে প্রোফর্মা কোন কোন ক্যান্ডিডেট ফিল করবে বা কাকে কাকে ফিল করতে হবে তো সেটা আমি তোমাদেরকে এখন বলে দিচ্ছি দেখো তোমরা যারা ওয়েস্ট বেঙ্গলের দশ বছরের স্থায়ী বাসিন্দা তোমাদের কিন্তু এ ওয়ান প্রোফর্মা ফিল করতে হবে এ ওয়ান এ টু এই দুটো প্রোফর্মা ফিল করতে হবে তোমরা যারা ওয়েস্ট বেঙ্গলের দশ বছরের স্থায়ী বাসিন্দা রয়েছো তো এ ওয়ান প্রোফর্মাটা যে সমস্ত অথরিটির কথা বলে দেওয়া রয়েছে আমি তোমাদেরকে একটু পরেই দেখিয়ে দেব তো বিডিও এসডিও যে সমস্ত অথরিটির কথা বলা রয়েছে সেই সমস্ত অথরিটিকে দিয়ে ফিল করাতে হবে এবং এ টু প্রোফর্মা যেটা রয়েছে সেটা তোমরা যে স্কুল থেকে টেন প্লাস টু পাস করেছো সেই ইনস্টিটিউট থেকে কিন্তু ফিল করাতে হবে তোমরা যারা ওয়েস্ট বেঙ্গলের দশ বছরের স্থায়ী বাসিন্দা আর তোমরা যারা ওয়েস্ট বেঙ্গলের দশ বছরের স্থায়ী বাসিন্দা নও কিন্তু তোমাদের পেরেন্টস দশ বছরের স্থায়ী বাসিন্দা বা ওয়েস্ট বেঙ্গলের পারমানেন্ট স্থায়ী বাসিন্দা তোমরা কিন্তু বি প্রোফর্মাটা ফিল করবে ঠিক আছে তো তোমরা কিন্তু এখানে যে ব্লু কালারের ক্লিক হেয়ার অপশান রয়েছে এই ক্লিক হেয়ার অপশানে ক্লিক করে কিন্তু তোমরা প্রোফর্মা ডাউনলোড করে নিতে পারবে তারপর দেখো এখানে চার নম্বর পয়েন্টে বলা হয়েছে রিজার্ভেশান ক্যাটাগরি সার্টিফিকেট তো তোমরা যে সমস্ত ক্যাটাগরির সার্টিফিকেট ক্যান্ডিডেট রয়েছো তোমাদের যাদের জন্য সিট রিজার্ভ রয়েছে তোমাদের কিন্তু সেই ক্যাটাগরি সার্টিফিকেট লাগবে তারপর দেখো এখানে বলা হয়েছে ভ্যারিফিকেশান অন র্যাগিং মাস্ট বি গিভেন অ্যালং উইথ দ্য অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম ইন প্রেসক্রাইব ফরম্যাট অ্যাট দ্য টাইম অফ অ্যাডমিশান তোমাদের কিন্তু অনলাইনে আবেদন করার সময় তোমাদের অ্যান্টি র্যাগিং যে সার্টিফিকেট রয়েছে বা র্যাগিং ফর্ম যেটা রয়েছে সেটা কিন্তু লাগবে এবং অ্যাডমিশানের সময়ও কিন্তু সেটা তোমাদের লাগবে তারপর দেখো এখানে বলা হয়েছে অনলি অ্যাডমিশান অফ অ্যাপ্লিকেশান ডাজ নট কন্টিনিউ এ রাইট ফর অ্যাডমিশান অ্যান্ড দ্য ডিক্লারেশান অফ দ্য অ্যাডমিশান কমিটি ইজ ফুল অ্যান্ড ফাইনাল তো এখানে বলা হয়েছে যে তোমরা যারা এই বিএফএসসি কোর্সে অ্যাডমিশানের জন্য আবেদন করবে তোমরা কিন্তু প্রত্যেককে অ্যাডমিশানের সুযোগ পাবে না বা অ্যাডমিশান প্রসেসটা কীভাবে হবে সেটা কিন্তু এই যে ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি অফ অ্যানিম্যাল অ্যান্ড ফিশারি সায়েন্সের বোর্ড রয়েছে সেই বোর্ড কর্তৃপক্ষ থেকে কিন্তু ঠিক করা হবে তো আশা করছি এই নোটিসটিতে যে সমস্ত বিষয়গুলো বলা রয়েছে তোমাদের বিএফএসসি কোর্সে অ্যাডমিশান রিলেটেড সমস্ত ডাউটগুলো ক্লিয়ার করতে পেরেছি এবারে দেখো ব্যাচেলার অফ ফিশারি সায়েন্স কোর্সে অ্যাডমিশানের জন্য অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম ফিল রিলেটেড কিছু গুরুত্বপূর্ণ আপডেট এখন তোমাদেরকে দিয়ে দেব তোমরা যখন অনলাইনে আবেদন করবে তোমাদেরকে দুটো স্টেপের মধ্য দিয়ে যেতে হবে ফার্স্ট স্টেপে দেখো এখানে বলা রয়েছে অ্যাপ্লিকেন্টস নিড টু ফিল্ড ইন দ্য অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম অনলাইন বাই এন্টায়ারিং দেয়ার পার্সোনাল ডিটেলস অ্যাড্রেস অ্যান্ড অ্যাকাডেমিক ডিটেলস অর্থাৎ ফার্স্ট স্টেপে তোমাদেরকে যে পার্সোনাল ডিটেলস রয়েছে বা তোমাদের অ্যাড্রেস বা অ্যাকাডেমিক ডিটেলস সম্পূর্ণ কিন্তু কেয়ারফুল ফিল করতে হবে ওখানে যে ব্ল্যাঙ্ক থাকবে সেই ব্ল্যাঙ্কে কিন্তু তোমরা সঠিক স্পেলিং দিয়ে কিন্তু ফিল করবে এবং তারপরে দেখো নেক্সট অপশানে তোমরা ক্লিক করে নেবে এখানে বলে দেওয়া হয়েছে তারপরে সেকেন্ড স্টেপে তোমাদের কী করতে হবে দেখো বলে দেওয়া হয়েছে আমি অলরেডি আগে তোমাদেরকে বলে দিলাম যে সমস্ত ডকুমেন্টস তোমাদের আপলো
মিনিমাম সাইজ রয়েছে এইট কেবি এবং ম্যাক্সিমাম সাইজ রয়েছে পঞ্চাশ কেবি অর্থাৎ আট কেবি থেকে পঞ্চাশ কেবি সাইজের মধ্যে কিন্তু তোমাদের সিগনেচারটা আপলোড করতে হবে তারপরে বাকি যে সমস্ত ডকুমেন্টসের কথা আমি বললাম তোমাদের বার্থ প্রুফের জন্য বার্থ সার্টিফিকেট বা মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড এইচএসের মার্কশিট ডোমিসাইল সার্টিফিকেট বা ক্যাটাগরি সার্টিফিকেট তারপরে অ্যান্টি র্যাঙ্কিং সার্টিফিকেট এই সমস্ত সার্টিফিকেটগুলো দেড়শো কেবি থেকে পাঁচশো কেবি এই সাইজের মধ্যে তোমাদের আপলোড করে নিতে হচ্ছে তারপরে দেখো এখানে বলা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেন্ট শুড হ্যাভ টু নোট অ্যান্ড প্রিজার্ভ দ্য অ্যাপ্লিকেশান নাম্বার কেয়ারফুলি ফর ফার্দার প্রসেস অর্থাৎ তোমাদের অ্যাপ্লিকেশান নাম্বারটা কিন্তু সেটা কেয়ারফুলিভাবে তোমাদের প্রিন্ট করে নিতে বলা হচ্ছে বা নোট করে নিতে বলা হচ্ছে এখানে বলে দেওয়া হচ্ছে যে অ্যাপ্লিকেন্ট শুড হ্যাভ টু নোট আশা করছি এই বিষয়গুলি তোমাদের বোঝা গেল আর এখানে কী কী ডকুমেন্টস লাগবে অলরেডি আমি তোমাদেরকে বলে দিলাম এবারে দেখো তোমরা যারা এই ব্যাচেলার অফ ফিসারি সায়েন্স কোর্সে অ্যাডমিশান হতে চাইছো তোমাদের জন্য কিন্তু একটা গুড নিউজ রয়েছে কি গুড নিউজ না এই কোর্সে অ্যাডমিশানের জন্য তোমরা যে অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম ফিল করবে তো বোর্ডের পক্ষ থেকে কিন্তু কোনো রকমের অ্যাপ্লিকেশান ফিস কিন্তু তোমাদের নেওয়া হবে না তোমরা কিন্তু সম্পূর্ণ ফ্রিতেই এই ফর্ম ফিল করতে পারবে শুধুমাত্র তোমরা যে সাইবার ক্যাপে ফর্ম ফিল করবে সেটার ফিস দিলেই হবে তোমাদের কিন্তু আদার্স যে সমস্ত কোর্স রয়েছে সেই সমস্ত কোর্সের মতো কিন্তু অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম ফিল ফিস তোমাদের পে করতে হবে না দেখো এই ব্যাচেলার অফ ফিসারি সায়েন্স অর্থাৎ ফিসারি সায়েন্সের যে ব্যাচেলার কোর্স এটা কিন্তু খুবই ভালো একটা কোর্স তোমরা অনেক ক্যান্ডিডেট রয়েছো প্যারামেডিক্যাল কোর্স বা ফার্মাসি কোর্স এই সমস্ত কোর্সে অ্যাডমিশানের জন্য আবেদন করেছিল কিন্তু চান্স পাওনি তোমরা কিন্তু অবশ্যই করে এই ব্যাচেলার অফ ফিসারি সায়েন্স কোর্সে অ্যাডমিশানের জন্য আবেদন করতে পারো এবার দেখো এখানে তোমাদের বলে দেওয়া হয়েছে ক্লিক টু ভিউ অ্যাডমিশান নোটিস তো অ্যাডমিশান নোটিস যেটা আমি অলরেডি তোমাদেরকে আগে দেখিয়ে দিলাম তোমরা কিন্তু এখানে ক্লিক করেও ডাউনলোড করে নিতে পারবে বা যেটা প্রসপেক্ট আস রয়েছে সেটা কিন্তু তোমরা এখানে ক্লিক করে ডাউনলোড করে নিতে পারবে আর এখানে দেখো তোমাদের যে ডোমিসাইল সার্টিফিকেটের প্রোফর্মা সেটা কিন্তু তোমরা এখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবে আর তোমাদের সুবিধার্থে আমি এই লিঙ্কগুলো বা এই নোটিসের প্রোফর্মাগুলো বা ডোমিসাইল সার্টিফিকেটের প্রোফর্মা সেটা কিন্তু আমি আমার টেলিগ্রাম চ্যানেলে দিয়ে রাখবো তোমরা অবশ্যই করে টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন হয়ে যাও আর এখানে দেখো বলা হয়েছে আই হ্যাভ রিড দ্য ইনস্ট্রাকশন ইনক্লুডিং ডাব্লু বি ইউ এফ এস প্রসপেক্টাস অফ বি এফ এস সি কোর্স কেয়ারফুলি অ্যান্ড আই স্যাল অ্যাভয়েড বাই দ্য ডিসিশান টেকেন বাই দ্য ইউনিভার্সিটি অথরিটি ইন দিস রিগার্ড তো এখানে যে তোমাদের প্রসিড অপশান রয়েছে তোমরা কিন্তু এই প্রসিড অপশানে ক্লিক করে কিন্তু নিজেদের অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম ফিল আপটা করে নিতে পারবে আমি তোমাদেরকে একবার দেখিয়ে দিচ্ছি দেখো তো এই প্রসিড অপশানে তোমরা যখনই ক্লিক করবে তোমাদের সামনে কিন্তু এরকম নতুন পেজ খুলে আসবে এবং তোমরা কিন্তু ফর্ম ফিল আপটা করে নিতে পারবে তোমরা কিন্তু খুব কেয়ারফুলভাবে ফর্ম ফিল আপটা করবে আমি তোমাদের যে দুটো স্টেপের কথা বললাম তো এটা কিন্তু ফার্স্ট স্টেপ এবং সেকেন্ড স্টেপ দেখো তোমাদের এখানে এই যে নেক্সট অপশান রয়েছে এই নেক্সট অপশানে ক্লিক করলে কিন্তু তোমরা সেকেন্ড স্টেপ পেয়ে যাবে সমস্ত ডকুমেন্টস কিন্তু তোমরা আপলোড করতে পারবে তো আশা করছি তোমাদের প্রবলেম হওয়ার কথা নয় আর যদি প্রবলেম হয় তোমরা অবশ্যই করে ভিডিওর কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে আমি রিপ্লাই দিয়ে দেব তো আজকের এই ইনফরমেশানটা তোমাদেরকে দেওয়ার ছিল ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক করে দেবে আর পরবর্তীকালে ব্যাচেলার অফ ফিসারি সায়েন্স রিলেটেড সমস্ত আপডেট পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখো আর প্রত্যেককে ধন্যবাদ ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য ভিডিওটি তোমরা প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করে দাও যে সমস্ত ক্যান্ডিডেট দু হাজার বাইশ তেইশ শিক্ষাবর্ষে ব্যাচেলার অফ ফিসারি সায়েন্স কোর্সে অ্যাডমিশান হতে চাইছে তারা আমার এই ভিডিওটি দেখে উপকৃত হতে পারে